నమస్తే ముందుగా మీ అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పమ్మా నాకు మనకి సాగుతూ ఉంది కదండి తింటే గారెలు తినాలి వింటే రామాయణం వినా అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి బయటికి వెళ్ళకండి హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గామి క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇంట్లోనే సేఫ్గా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరెలా ఉన్నారన్నది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసేయండి ఈ రోజు ఫ్రైడే నిన్న థర్స్డే రోజున శ్రీరామనవమి జరిగింది కదా శ్రీరామనవమి రోజున నేను బ్లాగ్ అన్నది షూట్ చేశానండి అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ రోజు శ్రీరాముడికి నైవేద్యం కోసం చలివిడి వడపప్పు పానకం ప్రిపేర్ చేశానండి పానకం ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో చూపిస్తాను మీకు ఈ రోజు నేను లక్ష్మీచారు కొండ కూడా పెట్టుకున్నానండి ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను లక్ష్మీచారు కొండ పెట్టుకోవాలని ఈ లక్ష్మీచారు మీలో ఎంతమందికి తెలుసు అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఈ లక్ష్మీచారు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఎక్కువగా కాస్తూ ఉండేవారండి ఇప్పుడు క్రమేపి తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే కరెంట్ కుక్కర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కుక్కర్ యూజ్ చేయడం వల్ల గింజి బయటకు రావట్లేదు కాబట్టి ఇది బియ్యం కడిగిన నీళ్లు గింజితో తయారు చేసుకుంటారండి ఈ రెసిపీ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలండి ఇక ముందు వచ్చే వీడియోస్ లో చూపిస్తానండి ఇది మట్టి కుండలో పెట్టుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుందండి ప్లాస్టిక్ వాటిలో పెట్టుకుంటారు కానీ మట్టి కుండలో పెట్టుకున్నంత టేస్ట్ అయితే రాదు నేను పెట్టుకున్న మట్టి కుండ అయితే మా గురు ప్రవేశానికి కూరాట కొండగా పెట్టుకుంటాం కదండి ఆ కూరాట కుండనే ఇప్పుడు లక్ష్మీచారు కొండ కింద పెట్టుకున్నాను నేను శ్రీరామనవమి రోజున ఈ కొండ అనేది పెట్టుకున్నాను నేను ఇంకా ఈ రోజు నేను మజ్జిగ మిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నానండి మజ్జిగ మిరపకాయలు అంటే బజ్జీ మిర్చి ఉంటుంది కదా ఆ బజ్జీ మిర్చిని మిడిల్ లో కట్ చేసుకుని పెరుగులో నానబెట్టుకుని ఎండలో పెట్టుకుని మళ్ళీ పెరుగులో నానబెట్టి మళ్ళీ ఎండలో పెట్టి అలా టూ త్రీ డేస్ ఎండలో పెట్టి మళ్ళీ మజ్జిగలో వేసిన తర్వాత అవి మజ్జిగలో మిరపకాయలు అవుతాయండి ఇవి ఫుల్ డ్రై అయిపోవాలి డ్రై అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎండాకాలంలో మనం పిండోడి అలాగే ఎలా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం గుమ్మడోడి అలాగే పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా సేమ్ అలాగే మజ్జిగలో మిరపకాయలు కూడా ఇది పప్పు సాంబార్ కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి నేను వాటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో కూడా చూపిస్తాను ఈ రోజు మీకు ఒక బుక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే శ్రీమద్ రామాయణం అని చెప్పేసి చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనాల ద్వారా రచింపబడిందండి రామాయణం అంటే చాలా బాగుంటుంది మనకి సాగుతుంది కదండి తింటే గారెలు తినాలి వింటే రామాయణం వినాలి చదివితే ఈ రామాయణమే చదవాలండి చాలా చాలా బాగుంటుంది మీకు అర్థమయ్యే భాషలో ఉంటుందండి ఇది పెద్దవాళ్ళకే కాదు చిన్నపిల్లలకు కూడా నేర్పించవచ్చు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలోనే ఉంటుంది ఇది చదువుతుంటే రామాయణం మన కళ్ళ ముందే జరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది అంత బాగా రాశారండి ఇది ఈ బుక్ నాకు మా హస్బెండ్ కొనిచ్చారండి నేను ప్రెగ్నెన్సీతో ఉండగా ఈ బుక్ తీసుకురామంటే తీసుకొచ్చారు ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పుడు నేను చదువుకున్నానండి ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న లేడీసే కాదు నార్మల్గా కూడా మనం చదువుకోవచ్చు మానసికంగా కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇలాంటి బుక్స్ చదవడం వల్ల మన చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదండి చిరిగిన చొక్కాయన తొడుకు కానీ ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కొని ఇలాంటి బుక్స్ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల అప్పుడప్పుడు తీసి చదివితే మానసికంగా కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రతి ఇంట్లో ఉండవలసిన పుస్తకం అని చెప్తాను నేనైతే నా ఛానల్ అన్నది ఫైవ్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి దగ్గరగా ఉందండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారంటే ఫైవ్ థౌజండ్ రీచ్ అయిపోద్ది ఈరోజు ఆ ఫైవ్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను నేను ఈ రోజు కనుక ఫైవ్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే కనుక నాకు మెమొరబుల్ గిఫ్ట్ అనుకోవచ్చుది నా బర్త్డే రోజున ఫైవ్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అలా గుర్తుండిపోతుందండి మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవద్దే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి పాప ఇప్పుడే లేచిందండి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తుంది అంటే నాకు చూడండి ఈ ముగ్గురు చెప్తారంట రాముడు సీత లక్ష్మణుడు హనుమంతుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు వెరీ గుడ్ హ్యాండ్స్ ఎలా వాష్ చేసుకోవాలి చూపించండి ఇద్దరు దాట్స్ గుడ్ అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి బయటికి వెళ్ళకండి వెరీ గుడ్ వెళ్ళి ఆడుకోండి బాయ్ చెప్పండి చెప్పండి వెళ్ళు ఇప్పుడైతే వ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం వ్లాగ్లోకి వెళ్ళే ముందు నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ బటన్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుందండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్లైకాన్ వస్తుంది బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో ఆ వీడియోస్ అనేవి మీ వరకు వస్తాయండి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వీడియోస్ని ముందుగా మీరే చూడొచ్చు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండి వ్లాగ్ కంటిన్యూషన్ వచ్చేసింది చూసేయండి
హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు శ్రీరామనవమి మీ అందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు చలివిడి వడపప్పుతో పాటు పానకం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నానండి అందుకోసం కొన్ని మిరియాలు తీసుకున్నాను ఒక కప్పు బెల్లం తీసుకున్నానండి తీసుకుని ఇందులో వాటర్ వేసుకుని మిక్సీ పట్టేస్తాను మిక్సీ పట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకి తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతుంది బెల్లం అన్నది మీరు కావాలంటే తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు నేను బెల్లం ముక్కల కింద చేసి ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే స్వీట్ ఎక్కువగానే వేసుకున్నాం కదా కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే పాక రెడీ అయిపోతుంది హలో అండి నమస్తే ముందుగా మీ అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు నేను చలివిడి పానకం రెడీ చేసుకున్నానండి అవి దేవుడికి దానం పెట్టుకోవాలి నైవేద్యంగా పెట్టుకొని ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చలివిడి దేవుడికి శ్రీరామనవమి రోజున వడపప్పు ఎక్కువ పెట్టుకుంటే మంచిది సో అందుకని కొంచెం ఎక్కువగానే వడపప్పు చేసుకున్నాను వడపప్పు పానకం పానకం పంచి పెడతాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువే తయారు చేశాను నేను శ్రీరాముడి గురించి చెప్పాలంటే నాకున్న జ్ఞానం సరిపోదండి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను రాముడు సత్యము ధర్మం అనే రెండు పాదాలపై నడిచారంటారు ఎవరైతే ఈ సత్య ధర్మాలను నమ్ముకుంటారో వారిని ఆ రెండు కూడా ఎలా కాపాడుతాయో అన్నది మనకి రామాయణం పూర్తిగా వివరించడం జరిగిందండి ఈ రామాయణంలో మనకి ఆరు కాండలు ఉంటాయి బాలకాండ అయోధ్య కాండ అరణ్యకాండ కిష్కింద కాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండ ఈ ఆరు కాండాలు ఉంటాయండి బాలకాండలో మనకి ఏంటంటే శ్రీరాముడు జననం ఇంకా తాటకా సంహారం క్షీరసాగర మదనం సీతారాముల కళ్యాణం తెలుస్తుందండి అదే అయోధ్య కాండలా అనుకోండి రాముడు వనవాసానికి ఎలా వెళ్ళారు ఇంకా పాదుకా పట్టాభిషేకం భరతుడు రాముని వద్దకు బయలుదేరడం ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అదే అరణ్యకాండలో అయితే సీతాపహరణానికి సూర్పనిక ఎలా ప్రేరణ చేసింది అశోక వనంలో సీత ఎలా ఉన్నారు ఇవన్నీ తెలుస్తాయండి అదే కిష్కింద కాండలో అనుకోండి వాలి వద తెలుస్తుంది సీత అన్వేషణకు సుగ్రీవుడు వానరులను పంపించడం తెలుస్తుందండి ఇంకా సుందరకాండ అనుకోండి లంకాపట్నం వర్ణన సీత దర్శనం రాక్షసులతో హనుమ ఎలా యుద్ధం చేశారన్నది ఇంకా లంకని దహనం చేస్తారు కదండి అది సుందరకాండలోనే నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి లాస్ట్ కాండ యుద్ధకాండ యుద్ధకాండలో రామన సంహార యుద్ధం జరుగుతుంది శ్రీరాముడికి ఆదిత్య హృదయం అన్నది మంత్రోపదేశం ఈ యుద్ధకాండలోనే జరుగుతుందండి రావణ సంహారం కూడా సీతాదేవి అగ్ని ప్రవేశం చేస్తారు శ్రీరాముడి అయోధ్య ప్రయాణం జరుగుతుంది చివరికి శ్రీరామ పట్టాభిషేకం కూడా జరుగుతుందండి ఇవన్నీ కూడా శ్రీమద్ రామాయణము చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనాల ద్వారా రచించిన బుక్ ద్వారా తెలుసుకున్నానండి మీరు కూడా బుక్ కొనుక్కొని చదువుకోండి చాలా బాగుంటుంది నా పూజ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా కూరాటుకుండని తీసుకున్నాను ఈ కూరాటుకుండనే నేను లక్ష్మీ చారుకుండ కింద పెట్టుకుంటానండి దీన్ని శుభ్రం చేసుకుని పసుపు ఇంకా కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకుంటాను ఎవరింట్లో అయితే కూరాటుకుండ ఉంటుందో వాళ్ళ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉన్నట్టే అని చెప్తారు పూర్వం అయితే ప్రతి ఇంట్లోనే కూరాటుకుండ ఉండేదండి దీన్నే లక్ష్మీ చారుకుండ కింద పెట్టుకునేవారు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఇంటిలో ఉంటుంది నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను ఈ కూరాటుకుండ పెట్టుకోవాలని ఇప్పటికీ నది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ పసుపు పెట్టి కుంకుమ బొట్లు పెడితే ఆ కుండ ఎంత అందంగా ఉందో అండి పూర్వం అయితే ఈ మట్టి కుండల్లోనే వంటలు చేసుకునేవారంట మా నాన్నమ్మగారు చెప్పారండి ఎన్ని కుండలు బద్దలు కొట్టేసేవారంట వాచ్రన్ రాక కుండలు బద్దలేసిపోయి అంటండి అన్నం కూడా అందులోనే వండుకునేవారంట ఇప్పుడైతే చాలా రకాల వచ్చినాయి కదా వంటలు చేసుకోవడానికి మళ్ళీ కొత్తగా వండుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మట్టి కుండల్లో మొదలు పెట్టారు నేనైతే ఈ కూరాటుకుంటే పసుపు కుంకుమలతో బొట్టు పెట్టుకున్నానండి పైన మూత వేసుకోవడానికి నాకు ఏం లేదు అందుకోసం స్టీల్ మూత పెట్టేసుకున్నాను ఈ లక్ష్మీ చారు కోసం బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు వేసుకుంటారండి అంతకు ముందు అయితే మనకి పొట్టు తీగిన బియ్యం ఉండేవి కాబట్టి మనకి చిక్కగా వస్తుంది బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు అన్నవి ఇప్పుడు మనం పాలిష్డ్ రైస్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అంత చిక్కగా ఉండదండి బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు అలాగే గింజ నీళ్ళు కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ చేసిన తర్వాత కుండలో వాటర్ అనేది వస్తుందండి ఈ వాటర్ని మనం లక్ష్మీ చారు కింద కాసుకుంటాం అండి ఎస్పెషల్లీ ఇది సమ్మర్కి చాలా మంచిది చాలా చలవ చేస్తుందండి ఇది ఇది నేను ఒక కప్తో వేస్తున్నాను కదా అంటే మా క్వాంటిటీని బట్టి మా రైస్ క్వాంటిటీని బట్టి వాటర్ అనేది వస్తుందండి నాకు ఈ కప్పు వాటర్ వస్తుంది ఇలా వేసుకున్నాను కదా తర్వాత అన్నం వాచిన తర్వాత వచ్చిన గింజని కూడా అందులో యాడ్ చేసుకుంటాను నేను 
ఇంకిప్పుడు వంట అయితే స్టార్ట్ చేసేస్తున్నానండి పప్పు టమాటా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఇక టమాటా కట్ చేసినప్పుడు లోపల సీడ్స్ ఉంటాయి కదండి ఈ సీడ్స్ వంటలో వేసుకోకపోవడమే మంచిది ఎందుకంటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సీడ్స్ వేసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పెయిన్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అంటండి కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళని టమాటా తినొద్దంటారు కానీ టమాటా తినడం కాదు టమాటాలో ఉన్న సీడ్స్ వల్ల పెయిన్ వస్తుంది సో మీరు టమాటాలను అవాయిడ్ చేయకుండా అందులో ఉన్న సీడ్స్ని తీసేసుకుని టమాటాలను యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాకు కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నాయండి అందుకే నేను ఆ సీడ్స్ని తీసుకోను సో టమాటాలని కట్ చేసుకున్న తర్వాత పప్పు టమాటా చేసుకోవడానికి ముందుగా నేను స్టవ్ పైన పప్పు పెట్టేసుకున్నానండి అందులో టమాటాలు కూడా వేసేసుకున్నాను టమాటాలు వేసుకోక ముందు పప్పు పైన తేట వస్తుంది కదండి దాన్ని ఇలా గరిటతో తీసేసుకోవాలి బయటికి తర్వాత విజిల్ అనేది పెట్టుకోవాలండి పొరవన రోజుల్లో అయితే ఇలా కుక్కర్స్లో వండుకునేవారు కాదు నార్మల్గా వండుకునేవారు కాబట్టి అప్పుడు గ్యాస్ అది ఫామ్ అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు కుక్కర్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ నురగంతా పప్పులోనే ఉండిపోతుంది అందువల్ల గ్యాస్ వచ్చేస్తుందండి ఒక పక్క నేను రైస్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఈ పప్పు టమాటా కాంబినేషన్ మనకి బంగాళదుంప ఫ్రై కానీ ఇంకా ఏదైనా ఫ్రైస్ అయితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను చేసే ఫ్రై దొండకాయ ఫ్రై చేస్తున్నానండి దొండకాయ ఫ్రై నార్మల్గానే చేస్తున్నాను ఆనియన్ వేయట్లేదండి ఎందుకంటే ఈరోజు శ్రీరామ్ నవమి కాబట్టి వితౌట్ ఆనియన్ ఆయన్ ఆనియన్ కానీ వెల్లుల్లిపాయ కానీ యూజ్ చేయకుండా ఉంటాం కదా పూజలు చేసుకున్నప్పుడు సో అందుకని నేను ఆనియన్స్ వేసుకోకుండా నార్మల్గానే కట్ చేసుకుని ఉత్తిగా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నానండి పోపులు కూడా వేసుకోవట్లేదు నార్మల్గా ఫ్రై చేస్తున్నాను దీన్ని నా డైరెక్ట్ వేసేసుకోవచ్చండి కట్ చేసుకున్న దొండకాయలని అలా కాకుండా దొండకాయలు ఫ్రై అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ముందుగా కట్ చేసుకున్న వాటిలో కొంచెం పసుపు ఇంకా సాల్ట్ వేసుకుని మనం బీరకాయ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు చేసుకుంటాం కదా అందులో ఉన్న కొంచెం వాటర్ని పిండేసి అలా ఫ్రై చేసుకుంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతుందండి ఇక్కడ నేను మర్చిపోయి నార్మల్గా వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు ఇంకా సాల్ట్ వేసుకుని ఫ్రై చేస్తున్నాను దొండకాయ ఫ్రై అవ్వడం చాలా టైం పడుతుందండి మనం సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది మూత పెట్టేస్తే అది లోపల మగ్గుతూ ఉంటుంది అన్నమాట చూసారు కదా ఇలా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఫ్రై చేసేసుకుని ఇందులో మనం సాల్ట్ ఇంకా కారం వేసుకుని చిల్లీ పౌడర్ మనం ఎండు మిరపకాయలు మిక్సీ పట్టుకుని వేసుకుంటే కనుక ఇందులో చాలా బాగుంటుందండి మామూలు కారం కంటే కూడా సో ఇక్కడ దొండకాయ ఫ్రై నేను ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇంకా పప్పు టమాటా తాలింపు పెట్టేసుకున్నానండి మీకు యాజ్ యూజువల్గా తెలుసు కదా పప్పు టమాటా తాలింపు పెట్టుకోవడం అన్నది జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లిపాయి ఇంకా మిరపకాయ కరివేపాకు వేసి పప్పు పెట్టేసుకున్నాను అదొక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను ఇంకా దొండకాయ ఫ్రై మా లంచ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి పప్పు టమాటా ఇంకా దొండకాయ ఫ్రైతో ఇక నేను మజ్జిగలో మిరపకాయలు వేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి మజ్జిగలో మిరపకాయలు వేసుకున్నప్పుడు లావుగా పొడుగ్గా ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి అయితే స్పైసీ తక్కువగా ఉంటాయండి డ్రై అయిన తర్వాత కూడా మనకి సైజ్ అయితే తగ్గిపోతే బాగుంటుంది అది చిన్న సైజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి కారంగా ఉంటాయి మనం అవి మజ్జిగలో వేసుకున్న తర్వాత కూడా కారం అనేది తగ్గదండి ఇదైతే అంత కారంగా ఉండవు మనకి పప్పులోకి దాంట్లోకి చాలా బాగుంటుంది పెరుగు కోసం నేను ఒక త్రీ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నానండి త్రీ పాల్ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నాను వాటిలో కొంచెం నీళ్లు వేసి బాగా కాచి అవి చల్లారిన తర్వాత అందులో తోడంట అనేది వేసుకున్నాను ఇది నైట్ ఇలా చేశాను కదండి మార్నింగ్కి పెరుగు కింద తోడుకుంటుంది అందులో వేసుకోవడానికి మిరపకాయలని నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను చాలా వరకు పండిపోయినాయండి తెచ్చి టూ డేస్ అయిపోయింది సో పెరుగు అన్నది ఇలా తోడుకుంది మిరపకాయలను ఊరబెట్టుకోవడం కోసం నేను ఒక బకెట్ తీసుకున్నానండి ఈ బకెట్లో నేను మిరపకాయలను ఊరబెట్టుకుంటాను సో దానికోసం నేను క్లీన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మిర్చిని కట్ చేద్దాం చూడండి అటు సైడ్కి ఇటు సైడ్కి వచ్చేటట్టు కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఉప్పు నిమ్మరసం పెరుగు దీనికి పట్టాలి కదా అందుకోసం మనం లోపలికి వెళ్ళేటట్టు కట్ చేసుకోవాలి లోపల సీడ్స్ని తీసుకోకూడదండి సీడ్స్ ఉంచేయచ్చు మనం బజ్జీలో మిరపకాయలు వేసుకుంటాం కదా బజ్జీలు వేసుకున్నప్పుడు లోపల సీడ్స్ అనేవి తీసేసుకుంటాము ఇంకా అప్పుడు నాట్ పెట్టుకునేది ఒక సైడ్ మాత్రమే నాట్ పెట్టుకుంటామండి అదే మజ్జిగలో వేసుకునే మిరపకాయలు కొనుక్కోండి టూ సైడ్స్ కూడా నాట్స్ పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను నాట్స్ అనేవి పెట్టుకుంటున్నాను వీటిలో కొన్ని బజ్జీలు వేసుకోవడం కోసం తీసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నానండి నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మీకు మిర్చి బజ్జీ ఎలా వేసానో కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నేను ఇవి లంకలో కాయలండి అందుకే ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి జస్ట్ అప్పటికప్పుడు చెట్టు నుంచి కోసిన కాయలు మాట వెంటనే పెట్టుకుని ఉంటే అన్ని కాయలు పనిచేసినండి నేను టూ డేస్ లేట్ చేశాను కాబట్టి చాలా వరకు ఒక టూ కేజీస్ వరకు కూడా పండిపోయినాయండి వీటన్నిటికీ కూడా టూ సైడ్స్ నాట్స్ పెట్టేసుకుంటానండి చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను మొత్తం అన్ని మిరపకాయలకి
वन कप वैसा कदम इप्ड इंको हाफ कपन ऐडक नैन शु सा अनेक पड़ती है पुप कदा अंदम सा पड़ती इंत इंका निमरसम को याडी ना दर निमकायल तक उ सो अंकान इन मिपकायल को टेन अना वेवाली निमकायू लमन ज्यूस वेस वाले मिपकायल कलर चेंज आवक उठाएँ एंड पेटन तरह ब्ला कलर वस्मरसम वेयकते निमरसम वेस्ते कईट उ मिपकायल चूपन एंडन तरह सो पे टू सैड्स अटू इटू कम तिगबेटा अंत षेको एना अब अभी पलचड़ी वाटर वेसकोदी वाटर वेसको पलचा चुस्काले सो अ मन निमरसम को वेवाली इन निमरसम वेयटे नैक्स्ट डे मार वेस्ता सो इन मूल वेसको निमरसम इपूटे वेयटे उंटे इपू वे सो वीटन इंजो वेक वेस तरह और सारी पे कई वेट चूस चूसर कदा विधा वेस तरह सरपोदी मन की सरपोमी इपड़ मार्न वैसा ईवनिंग सारी मल्ल कल कई की पै कदा आधा वेवाली सो ने दी पक्न पटेक इपड़े ईवनिंग अवनिंग मम्मल से मल्ल मोकल चूपस्ता चूँ चाल चट वैसा नीन एंत चटे दी ऐदे ईद आकल चम दिन इला वेक दिन कौड़ नीन एक्व मोकल रहा अंत अंटल रहा इला फोल वा बॉन्स मोकला उ चाल चला बहुत एस्पेली दी पुवल पूस्ता है पुवल पूस्ता असल मन को चतल नोचे अन्नी पुवल पूस्ता चूस्तर कदम कदा एन पुवलो एन मग्गल को सर नैक्स्टे मार्न की पुवल उ इला चट मल्ल मोकल को भले सरदा उठी आलरे चूप्चा नैन ये टाइम आकल दूसे मन की पुवल बाग पूस्ता है फिब्रवरी मारचि ने कल की आकल तीस मोकल चला बी नाकंटे एक्वि मल्ल मोकल को चाल सरदा पड़ती चूँगी एन मल्ल मोकल को मग्ग को पाकेट वेरी गुड एवर की इला चूड़ हाई चु चम्मा मग्गल को ओकेना okay, मग्गल नानिका चम्मा को मग्गल अग्गल को मेरको इलां मल्ल से दीन पे प्लेस अवसर लेदी कुंडी वेसको ढाबा पैक एक्कीु सरदा ब्लाग तो शेर चुस्क नचते कमेंट सैक्नों कामेंटी अलगे मैं झानल इंका सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रैब्जी